بالنسبة للدول العربية والإسلامية أنا ما أقدر أطلب منهم أنه يلغوا القرآن لأنه مش رح يعملوا لكن أي واحد يشوفون عليه نواء يعني سواء من الإخوان المسلمين أو عنده ميول إرهابية هذا فقط كافي أنه أنه يسجنه طبعا لما يجي عليه الدليل لأنه لأنه هذا الكلام موجه لأوروبا أيضا والغرب عموما أي شخص واحد مثل اللي بفرنسا دهس 101 شخص قتل من الأشخاص وجرح المئات ذنب يحمله الحكام هذه الدول ذنب اللي حصل أنت أنت طبقت الديمقراطية على شخص واحد لكن تغافلت عن مئات اللي اللي ماتوا وجرحوا فأنت تحمل ذنوبهم وضميرك يبقى يأنبك طول حياتك لأنك حافظت على ديمقراطية شخص واحد وما تقربت منه وعلى العلم أنت عارف هو شنو لكنه حافظت على الافكار انه ما حدا يقول عنك انك متشدد او او لا تفهم ولا تطبق الديمقراطيه، النتائج كانت هذا اللي انت شفته قدامك. ادعو الدول الاوروبيه والغرب عموما جميعهم ان يطبقوا يغيروا قوانينهم بما يتلائم مع الوضع الجديد. لازم الشخص اللي يشوف عليه هكذا اشياء مباشره اما يسجن اما يطرد ما عندك مجال للسجون اطردهم خارج البلد حتى لو كان معه الجنسيه حتى لو كان معه الجنسيه اتخلص منه لانه هذا لو عمل اي شيء وباله ليس على شخص شخصين على كثير من الاشخاص سواء فجر نفسه او دهس الناس او او قتلهم بواسطه الرصاص الوسائل كثيره فالضرر راح يكون على كثير كثير من الناس وانت انت كيف تاكل وتشرب يا حاكم وتنام مرتاح وهذا لهؤلاء الاشخاص ماتوا في سبيل شخص انت قضيت على اشخاص اخرين هو هذا الحل العقلاني الحقيقي حتى لو عند الجنسيه يعني انت تقدر باجتماع من البرلمان او من الحكومه تغير القانون تقول اي واحد عمل عمليه ارهابيه او عنده ميول ارهابيه لا غير مرحب به في هذا البلد حتى لو كان معاه الجنسيه الاواء وشوف انت النتائج كيف راح تكون الجانب الاخر التوعيه من من قبلكم انه الخطر الحقيقي هو الاسلام ما يمنعكم من قول هذا المصالح الاقتصاديه طز بها اذا تاثر على الناس اللي مصلحة البلد مصلحة البلد أهم من جني الأموال والأرباح اللي تجيك من وراء خوفك من طرد هؤلاء وممكن يأثر على ارتباطك بالدول الإسلامية اللي تجيك من وراءهم الاتفاقات التجارية أنت لازم تفكر بشعبك تفكر براحة بلدك المصايب والمشاكل اللي جاية من وراء المهاجرين الجدد هم انت متاكد من عنده انه ارهابي لكن ما تتصرف معاه مثل الحلقه امبارح الفيديو اللي خلاه مومو الشخص هي مشتركه بداعش وعملتها رئيسه حزب اسلامي وانت غير متصرف نهائيا الا تفكر بشعبك الا تفكر بامان بلدك لازم لازم الحل النهائي في بتر هؤلاء تبعدهم عن البلد او تسجنهم راح تشوف الاصوات كلها تخنس وتسكت لانه خايف يروح على بلد الاسلام بلد الطاعه والعباده يفضل يبقى في هذا البلد ومستغل الديمقراطيه اسوء استغلال وانت تعطي المجال تعطي مجال لناس يطلعون في الشوارع في المانيا يقولوا يجب تغيير تطبيق الشريعة الإسلامية أنت أنت تطيم من مجال ذلك فلا تلوم هؤلاء الناس ولوم نفسك أنك لا تغير قوانينك يعني أتمنى الكلمة توصل لجميع الحكام سواء في الدول العربية والإسلامية أو دول الغرب عامة يعني هذه كلمتي لأن أنا أتكلم من حرقة قلب صراحة يعني مثل ما قال مو جاي يأثر على الناس الآخرين اللي موجودين 
في في الخارج يعتقدون انا خلص انا اسمر انا اذا مسلم انا ارهابي ونظره المجتمع كلها تتغير نحوك انا صار لي اكثر من 30 سنه في اوروبا الاوروبيين نظراتهم تغيرت علينا صارت سيئه جدا ما يفرقون هذا هذا مسلم ولا ولا ملحد ولا ولا كاره على الاقل هذه الحركات يعني احنا لا حول لنا ولا قوه ما نقدر نتصرف التصرف بيتكم انتم تغيرون هذا الشيء